ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജയാസ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ നല്ല ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പച്ചക്കറികളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അതിലത്തെ വിഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കളയുക എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരെ വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കൂ അറിയാത്തവരെ ഒന്ന് കണ്ട് കണ്ടേക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേണ് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാതിരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ കഴുകിയിരുന്നത് സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴുകിയിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് അത്ര കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യണത് എനിക്ക് ശരിയാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എത്രമാത്രം അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കളയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തൊലി കളയുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മത്തങ്ങ ആയാലും കുമ്പളങ്ങ ആയാലും ഇതേപോലെ പച്ചക്കായ ആയാലും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് തൊലി കളയാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാധാരണ പിന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ സാർ പറയുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് തൊലി കളയാൻ പറ്റാത്ത പച്ചറി പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ല സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക എന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യമായി ഞാൻ ഇത്ര കാലം ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് ശരിയായൊരു സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യമായി ഇപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം സാറ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സാറ് അപ്പം ഒരു പേടിയും കൂടാതെ അതുപോലെ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സാറിൻ്റെ വീഡിയോ എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ സവാള കണ്ടില്ലേ സവാള അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിനെ മീതെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സവാളയിൽ ഇതുപോലെ കറുത്ത ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷാണത് അഫ്ലോടോക്സിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഈ സംഭവം ഭയങ്കര മാരക വിഷാണത് ഇത് ചെന്ന് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും അത് സാറ് പറഞ്ഞ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇതൊരു പച്ച കളറായിരിക്കും പിന്നെ ആ പച്ച മാറിയിട്ട് ഇതൊരു കറുപ്പ് കളറായിട്ട് മാറും അതാണ് ഈ കറുപ്പ് കളറ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വാങ്ങുന്ന സവാള അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി എന്താ ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതത്തതില്ലേ അത് ഒന്നോ രണ്ടോണോ പാളികൾ കളയും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇത് സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യാനേ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയർ കളയാൻ എത്ര ഉള്ള വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം അതൊന്നും സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നല്ല ഈ കറുപ്പ് കളറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യുമ്പിലൊക്കെ കറുപ്പ് കളറായി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീത് വീണ്ടും പിടിച്ചത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പേടിക്കാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ സവാളയിലും ഇതിലൊക്കെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാരണം ഇതിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ
പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നിലക്കടലില്ലേ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന ഇതേപോലത്തെ നിലക്കടല കാഷ്യൂ നട്ട് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പച്ച കളറിലും അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കളറിലും കാണുന്ന നട്ട്സ് ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ അഫ്ലോടോക്സിൻ ഉണ്ട് ഇത് ഈ അഫ്ലോടോക്സിൻ ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ പെരുകി വന്ന് വരും വന്ന് വരുന്നതാണത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാരക വിഷമാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പച്ച കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള അങ്ങനത്തെ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കഴിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ സോപ്പ് വെള്ളമല്ലേ ഈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും സോപ്പിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂ രൺ മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയമുള്ള കാരണമാണ് ഞാനത് ആരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളിത് വേ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതോ പോവും സോപ്പിൽ ഒരു വിഷാംശമൊന്നും ഉള്ള സംഭവമല്ല ഈ സോപ്പ് അത് കാരണം പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ഒക്കെ സോപ്പില്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടു അഞ്ച് മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി തൊലി കളയേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അതിലത്തെ വിഷാംശം ഒട്ടുമിക്കവും പോവും അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാ കയപ്പയ്ക്ക അതൊന്നും നമുക്ക് തൊലി കളയാൻ പറ്റില്ല ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് തക്കാളി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേരയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോപ്പിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കഴുകുക ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അത് കഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകും ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് സാധാരണ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുകുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ മതി പിന്നൊരു കാര്യം കയപ്പയ്ക്കൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മീത ഇതേപോലത്തെ ഈ ഡിസൈൻ ഉള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ച ടൂത്ത് ബ്രഷ് നല്ല കേട്ടോ പുതിയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണേ നമ്മൾ പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ടൂത്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക സംഭവങ്ങളും വിഷാംശങ്ങളും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഇതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോവും പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലും വിനാ വിനാഗിരി ഇട്ടാലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇട്ടാലും ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പോവില്ല എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പിന്നെ തക്കാളി അത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ വൃത്തിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പം കൂടാതെയൊക്കെ പച്ചക്കറിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴുകിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും കഴുകണ്ട അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് കഴുകുക എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്കിതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സോപ്പിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിഷാംശം ഉള്ളതല്ല അത് കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ മതി പിന്നെ
അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ആണെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വലിയ ഫ്ലോറെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക ചെയ്യാറ് ഞാനിത് എല്ലാം അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലുത് വലുതായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എടുക്കണേക്കാൾ നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിക്കുന്നതാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആയാലും കഴിയുന്നത് നമ്മൾ സീസണൽ വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സീസണൽ വെജിറ്റബിൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പക്ഷേ കേരളം പുറത്തു നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്നാൽ ശരിക്കും ആ സീസണൽ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കോളിഫ്ലവറിനുള്ള പ്രധാന ഒരു ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ചെറിയ പച്ച കളറുള്ള പുഴുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പുഴുക്കൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ചൂടുള്ള ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ചൂട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുഴു അതിൽ തന്നെ ചത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതൊരിക്കലും പുറത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കളൊക്കെ ചത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുഴുക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് വരും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ആ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാം ആ അതാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ് ചൂടുള്ള വെള്ളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ മുൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുളിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി എങ്ങനെയൊക്കെ കഴുകിയാലും ഹെൽത്ത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോപ്പ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് അതാവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് മറ്റുള്ളവരിലും ഒന്ന് എത്ത